வெல்கம் பேக் டு விஜிகே ஃபிலோகிராஃபி இது ஒரு லைட் ஹார்ட்டட் டெஸ்ட் வீடியோ சரிங்களா ரொம்ப அப்படி இன்ஃபர்மேஷனாக தலைத்தலையாக வாங்கி 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 உங்களுக்கு ரொம்ப போர் அடிச்சிருந்தது அப்படின்னாக்கா இது வந்து கொஞ்சம் நிதானமாக நிம்மதியாக உட்காந்து பொறுமையாக பார்க்குற ஒரு வீடியோ தான் அது ஒரு லைட் ஹார்ட்டட் வீடியோ அதுக்கு மேலே ஒன்றுமே கிடையாது இதில் சும்மா ரெண்டு கேமரா டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு ஆட்டோ ஃபோக்கஸிங் சிஸ்டம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சும்மா நார்மலாக டெஸ்ட் பண்ணோம் அந்த வீடியோ அவ்வளோதான் ரொம்ப ஒரு எக்ஸ்டென்சிவ் ஹை பர்ஃபார்மன்ஸ் டெஸ்டிங்லாம் ஒன்றும் கிடையாது இதில் டே டு டே யூஸ்க்கு எப்படி இருக்குது நார்மலாக யூஸ் பண்ணுறதுக்கு எப்படி இருக்குது இந்த ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் அவ்வளோ தான் நம்ம நார்மலாக எப்படி டெஸ்ட் பண்ணுவோம் அவ்வளோ தான் நமக்கு ஒத்து வருமா வராதா பார்த்தா ஓகேவா இல்லையா அவ்வளோ தான் அந்த மாதிரி ஒரு சின் சின்ன டெஸ்டிங் தான் சோனி ஏ செவன் ஆர் ஃபோர் வர்சஸ் நிக்கான் ஜெட் சிக்ஸ் ஓகேங்களா இதுதான் இந்த டெஸ்ட்டு இதில் வந்து ரெண்டுத்துலேயுமே ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு லென்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருந்தோம் சோனியில் வந்து செவன்டி டூ ஹண்ட்ரட் எஃப் டூ பாயிண்ட் எயிட் ஜி மாஸ்டர் லென்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருந்தோம் நிக்கானில் செவன்டி டூ ஹண்ட்ரட் விஆர் டூ லென்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருந்தோம் அதுவும் டூ பாயிண்ட் எயிட் லென்ஸ் தான் விஆர் டூ வேர்ஷன் யூஸ் பண்ணியிருந்தோம் நிக்கானில் எஃப்டி செட் அடாப்டர் போட்டு யூஸ் பண்ணோம் சோனியில் வந்து அது நேட்டிவ் லென்ஸ் அதே மாதிரி ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாக்க ஃபுல் ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் தான் வச்சிருந்தோம் நிக்கான்லேயும் வந்து ஃபுல் ஃப்ரேம் ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் ஐ மீன் ஃபுல் ஆட் ஏஎஃப்எஃப்னு சொல்லுவாங்க ஃபுல் டைம் ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் அது அதுதான் வச்சிருந்தோம் சோனிலேயும் அதே மாதிரி தான் ஒயிட் ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் ரேஞ்சில் தான் வச்சிருந்தோம் நாங்கள் ஸோ எதுலையுமே அந்த ஜோன் ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே வைக்கல ஒயிட் ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் என்ன மேக்ஸிமம் அதில் தான் நிறைய நேரம் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதனால் ஒயிட்டில் வச்சுட்டோம் நாங்கள் ஒயிட் பேலன்ஸ் வந்து ப்ராப்பராக கிரே கார்டு வச்சு மெஷர் பண்ணி அதுக்கப்புறமா தான் ரெண்டுத்துலேயுமே செட் பண்ணணும் ரெண்டுத்துலேயுமே கஸ்டம் ஒயிட் பேலன்ஸ் தான் இருக்கும் அதே மாதிரி ரெண்டுத்துலேயுமே வந்து எக்ஸ்போஷர் செட் பண்ணும்போது கிரே கார்டு வச்சு ஹிஸ்டோகிராமில் கரெக்டாக மிடில் வர்ற மாதிரி தான் செட் பண்ணியிருந்தோம் சோனியோடைய ஜி மாஸ்டர் லென்ஸில் டிரான்ஸ்மிஷன் ஃபேக்டர் ஜாஸ்தியாக இருக்கு போல இருக்குது அதனால் கொஞ்சம் ஓவர் எக்ஸ்போஸ் ஆன மாதிரி இருக்குது நிக்கானில் வச்ச அதே செட்டிங்ஸு சோனியில் வச்சாக்கா கொஞ்சம் ஓவர் எக்ஸ்போஸ் ஆன மாதிரி இருக்குது ஏன்னா லைட் அதிகமாக உள்ள வருதுன்னு நினைக்கிறேன் அந்த லென்ஸில் அதனால் எஃப் ஃபோரில் வைக்கலாமா அப்படின்னு ஒய்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு முக்கால் ஸ்டாப் ஜாஸ்தியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது லைட்டு அதனால் எஃப் ஃபோரில் வச்சு எடுக்கலாமா கார்த்தி அப்படின்னு வேட்டேன் இல்லை வேண்டாம் நம்ம வந்து டூ பாயிண்ட் எயிட்லேயே எடுப்போம் அப்போ தான் வந்து ஒரு ஃபேர் டெஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னாங்க ஸோ சோனி வீடியோ வந்து கொஞ்சம் ஓவர் எக்ஸ்போஸ்டாக தெரிஞ்சு தெரியும் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரியும் அது வந்து கண்டுக்காதீங்க ஓகேங்களா இதெல்லாம் வந்து இது வந்து எக்ஸ்போஷர் டெஸ்ட் கிடையாது இது ஜஸ்ட் ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் டெஸ்ட் ஓகே ஆனால் இந்த எக்ஸ்போஷர்னால ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் அது பெட்டராக இருக்கிற அளவுக்கு அவ்வளோ எக்ஸ் ஜாஸ்தி இல்லை அதனால் அது வந்து ஒரு நிக்கானுக்கு பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜும் கிடையாது அது நிக்கானில் ப்ராப்பர் எக்ஸ்போஷர் சோனியில் கொஞ்சம் ஓவர் எக்ஸ்போஷர் அவ்வளோதான் அதனால் ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ்லாம் ஒன்றும் கிடையாது சோனிக்கு நிக்கானில் இன் யூஸ் பண்ணின இன்னொரு லென்ஸ் வந்து இந்த ஃபிஃப்டி எம்எம் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் லென்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருந்தோம் இது வந்து நேட்டிவ் லென்ஸ் ஓகேங்களா ஆனால் சோனியில் எங்கள் கிட்ட ஃபிஃப்டி எம்எம் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் நேட்டிவ் லென்ஸ் இல்லை அதனால் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டு செவன்டி எஃப் டூ பாயிண்ட் எயிட் லென்ஸ் போட்டு அதில் ஃபிஃப்டி எம்எம்ல வச்சு அது டூ பாயிண்ட் எயிட்ல தான் எடுத்தோம் அதே அதனால் அதை மேட்ச் பண்ணுறதுக்காக இதுலேயும் டூ பாயிண்ட் எயிட்ல தான் எடுத்தோம் ஓகேங்களா இந்த லென்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் எயிட்டாக இருந்தாலும் இது டூ பாயிண்ட் எயிட்ல தான் வச்சு எடுத்தோம் நாங்கள் ஒரு ஃபேர் கம்பேர் கம்பேரிசனுக்காக அஃப்கோர்ஸ் இது வந்து நேட்டிவ் லென்ஸ் இது ப்ரைம் லென்ஸ் ஸோ இன்னும் பெட்டராக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஆனால் ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட்டில் வந்து அது நேட்டிவ் லென்ஸ் செவன்டி டூ டூ ஹண்ட்ரட் நேட்டிவ் லென்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணோம் அதனால் அந்த டெஸ்ட்டில் அதுக்கு அட்வான்டேஜ் சோனிக்கு அட்வான்டேஜ் இந்த டெஸ்ட்டில் நிக்கானுக்கு அட்வான்டேஜ் ஸோ அதுக்கு இது சரியாக போச்சு புரியுது எனக்கு இது ரொம்ப ஃபேரான டெஸ்ட் கிடையாது பட் இது ஒரு ஜாலி டெஸ்ட் தான் அது ஓகேங்களா தெரிஞ்சுக்கோங்க எப்படி பிஹேவ் பண்ணுது இந்த நேட்டிவ் லென்ஸுக்கும் அடாப்டட் லென்ஸுக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே நான் வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறேன் ரெண்டுமே ஃபோர் கேவில் தான் ஷூட் பண்ணியிருக்கோம் ஃபோர் கே டுவெண்ட்டி ஃபோர் எஃப்பிஎஸில் தான் ஷூட் பண்ணியிருக்கோம் வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்டு நான் அப்படியே லைவாக கமெண்ட்ரி சொல்கிறேன் நான் எடுத்ததும் கார்த்தி பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு இருபது அடி தள்ளி தான் நின்றுட்டு இருந்தார் செவன்டி டூ ஹண்ட்ரடுங்கிறதுனால மேக்ஸிமம் எவ்வளோ தூரம் போக முடியுமா போயிட்டு அங்கேருந்து அப்படியே நடந்து வரட்டும் அது ஃபோக்கஸ் எப்படி ட்ராக் பண்ணிட்டே வருதுன்னு பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ நிக்கானில் இந்த டிஸ்டன்ஸில் முகத்தை இது ட்
ஃப்ரேம் அவுட்டுக்கு அடுத்து வெளில போயிட்டார் அது அதனால தான் வந்து சோனியில் சுத்தமாக அவுட் ஆஃப் ஃபோக்ஸ் நிற்கலை ஏன்னா எட்ஜுக்கு போயிட்டார் அவர் பண்ண தப்பு என்னென்னா ரெண்டு கேமராக்கும் நடுவில் வந்துருந்துருக்கணும் ஆனால் நிக்கான் சைடில் ஃபுல்லாக நடந்து வந்துட்டார் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா நிக்கானில் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது சோனியில் வந்து கொஞ்சம் ஓரமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது இப்படி இருந்தது நிக்கான் இது சோனி இதுங்கிற மாதிரி இருந்தது ஸோ நிக்கான் ஸ்ட்ரைட்டாக வந்ததுனால சோனிக்கு இல்லை இப்போது இங்கே தான் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் நிக்கானில் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னாக்கா ஃபேஸ் ட்ராக்கிங் சூப்பராக வேலை செய்யுது எல்லாம் ஓகே ஆனால் ஃப்ரேம் அவுட்டு நீங்கள் ஃபுல்லாக ட்ராக் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது ஃப்ரேம் அவுட்டு வெளில போயிட்டிங்கனாக்கா பேக்ரவுண்டுக்கு போயிடும் ஷிஃப்ட் ஆகிடும் அது இது எக்ஸ்பெக்டட் பிஹேவியர் அது திரும்ப ஃப்ரேம் கூட வந்ததுக்கப்புறம் ஃபோக்கஸ் ஷிஃப்ட் ஆக மாட்டேங்குது அந்த ஃபேஸுக்கு திரும்ப வர மாட்டேங்குது அஃப்கோர்ஸ் இந்த இடத்துல வந்து அது முகம் மாதிரியே தெரியல ஏன்னா அவ்வளோ கிட்டே வந்துட்டார் கார்த்தி அதனால் முகத்தில் இருக்கிற டீட்டெயில்ஸ் எதுவுமே தெரியல ஆனாலும் சோனிலேயும் சோனியில் அதே பிரச்சனை இருந்தது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு நிமிஷம் இருங்க சோனிலேயும் பார்த்திங்கனாக்கா கிட்டத்தட்ட அதே ப்ராப்ளம் இருந்தது இப்போ வரைக்கும் ஃபேஸ் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணலை சோனிலையும் கொஞ்சம் எஜ் எஜ்ஜில் இருந்தாலும் இதெல்லாம் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணிவிட்டு வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனையே கிடையாது பார்த்திங்கன்னா சென்டர் வந்ததுக்கப்புறம் கூட ரெக்கக்னைஸ் பண்ணலை ஆனால் கொஞ்சம் அதில் அந்த முகத்தில் அந்த மூவ்மெண்ட் கொஞ்சம் காமிக்க ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா டக்குனு இழுத்துருச்சு சோனி பிரச்சனை இல்லை ஆனால் நிக்கானில் அது இழுக்கவே இல்லை இருங்க இப்போ வரைக்குமே சோனியில் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணலை பார்த்திங்க சென்ட்ரில் இருக்கார் ஆ இப்போ தான் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணிச்சு எப்படின்னாக்கா அவர் பின்னாடி அந்த வெயில் படுற மாதிரி போனதுமே கான்ட்ராஸ்ட் அது தெரிய ஆரம்பிச்சிச்சு டக்குன்னு பிடிச்சிருச்சு முகத்தை பிடிச்சதுக்கப்புறம் விடவே இல்லை இப்போ இப்போ ஃப்ரேம் அவுட்டு திரும்ப வெளியது போனதுக்கப்புறம் திரும்பவும் பின்னாடி போயிடுச்சு அது எக்ஸ்பெக்டட் பிஹேவியர் அது பிரச்சனை இல்லை நிக்கானில் இப்போ வரைக்குமே அது பிடிக்கவே இல்லை ஸோ இதுதான் ஒரு பெரிய பிரச்சனை நிக்கானில் ஒரு தடவை ஃபேஸை ட்ராக் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னாக்கா நீங்கள் ஃப்ரேம் அவுட்டு வெளில போயிட்டிங்கன்னா திரும்ப அதே இடத்துக்கு வந்து நிற்க மாட்டேங்குது அது அது வந்து நிச்சயமாக ஒரு ஃபேம்வேரில் ஏதாவது அப்டேட் பண்ணாங்க அப்படின்னாக்கா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பாருங்க இப்போ வரைக்குமே எடுக்கலாது நிக்கானில் அப்படியே தான் இருந்தது இதுக்கப்புறம் இந்த டெஸ்ட்டே போச்சு டச் பண்ண நான் டச் பண்ணதும் டச் பண்ண டச் பண்ண கார்த்தி நடந்துட்டார் அதனால முன்னாடியா பின்னாடியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹண்ட் பண்ணிச்சு பட் ஒன்ஸ் அந்த ஃபேஸை திரும்ப பிடிச்சதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் ட்ராக் பண்ண ஆரம்பிச்சிருச்சு ஆனால் சோனியில் மிஸ் பண்ணிடுச்சு இது ஏன் மிஸ் பண்ணிச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சத்தியமாக எங்களுக்கு தெரியல பாருங்க சென்டரில் வச்சோம் ரொம்ப நேரம் ஆச்சு அதுக்கப்புறமும் கூட சோனியில் டிடெக்ட் பண்ணவே இல்லை முகத்துக்கு அட்லீஸ்ட் அந்த க்ளோசஸ்ட் ஃபோக்கஸிங் ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு வரவே இல்லை சோனியில் அடுத்தது நான் நான் சும்மா அப்படியே நடந்து வந்துட்டுருந்தேன் என்ன தான் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் ஃபஸ்ட்டு டைம் இருக்கும் போது ரெண்டு ட்ரைபாடும் ஒரே லெவலில் இல்லைங்க அது ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருந்தது பட் அது ஓகே இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃபேஸ் ட்ராக்கிங் ப்ராப்பராக வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தது ஏன்னா எனக்கு தெரியும் நிக்கால் எப்படி வேலை செய்யும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நான் டெஸ்ட் பண்ணிட்டுருந்தேன் அந்த டிஸ்லே அது பின்னாடி போயிடுச்சு அது ஏன் மிஸ் பண்ணிச்சு அப்படின்னு சொல்லி சத்தியமாக தெரியல மேபி அது ஜோன் ஃபோக்கஸிங்கில் இருந்ததான் தெரில அது ஆனால் இந்த மாதிரி இது வரைக்கும் ஆனது கிடையாது ஃபஸ்ட் டைம் இந்த மாதிரி ஆச்சு ஆனால் திரும்ப பிடிச்சிருச்சு ஏன்னா ஜோன் ஃபோக்கஸிங்கில் இருந்திருக்கு அது அதனால தான் நான் அந்த ஜோனுக்குள்ளே வந்ததுமே டக்குன்னு ஃபோக்கஸ் பண்ணிடுச்சு இப்போது கண்ணெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா செம ஷார்ப்பாக ஃபோக்கஸில் தான் இருக்குது இப்போ வரைக்கும் நான் முன்னாடி பின்னாடி நடந்துகிட்டு இருக்கேன் நான் பாருங்கள் செவன்டி டூ ஹண்ட்ரட்டில் க்ளோசஸ்ட் ஃபோக்கஸிங் டிஸ்டன்ஸில் இருக்கேன் முன்னாடி பின்னாடி இப்படி நடந்துகிட்டு தான் இருக்கேன் நான் கண்ணில் கரெக்டாக ஃபோக்கஸ் நின்று ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை இத்தனைக்கு வீடியோவில் ஐயோட ஃபோக்கஸ்லாம் கிடையாது நீ காணலை சோனியில் அது எடுக்கவே இல்லை அதனால் நான் வந்து இதுக்கப்புறம் இந்த ஃபோக்கஸ் ஷிஃப்ட்டு ஃபேஸ் ஷிஃப்ட்டு இதெல்லாம் நான் ஃபாலோ பண்ண மாட்டேன் ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நான் ஃபோக்கஸ் ஷிஃப்ட் பண்ணுறது கிடையாது அதனால் நான் வந்து இதுக்கப்புறம் இந்த ஃபோக்கஸ் ஷிஃப்ட் பண்ணுறது கிடையாது அதனால் நான் வந்து இதுக்கப்புறம் இந்த ஃபோக்கஸ் ஷிஃப்ட் பண்ணுறது கிடையாது அதனால் நான் வந்து இதுக்கப்புறம் இந்த ஃபோக்கஸ் ஷிஃப்ட் பண்ணுறது கிடையாது அதனால் நான் வந்து இதுக்கப்புறம் இந்த ஃபோக்கஸ் ஷிஃப்ட் பண்ணுறது கிடையாது அதனால் நான் வந்து இதுக்கப்புறம் இந்த ஃபோக்கஸ் ஷிஃப்ட் பண்ணுறது கிடையாது அதனால் நான் வந்து இதுக்கப்புறம் இந்த ஃபோக்கஸ் ஷிஃப்ட் பண்ணுறது கிடையாது அதனால் நான் வந்து இதுக்கப்புறம் இந்த ஃபோக்கஸ் ஷிஃப்ட் பண்ணுறது கிடையாது அதனால் நான் வந்து இதுக்கப்புறம் இந்த ஃபோக்கஸ் ஷிஃப்ட் பண்ணுறது கிடையாது அதனால் நான் வந்து இதுக்கப்புறம் இந்த ஃபோக்கஸ் ஷிஃப்ட் பண்ணுறது கிடையாது அதனால் நான் வந்து இதுக்கப்புறம் இந்த ஃபோக்கஸ் ஷிஃப்ட் பண்ணுறது கிடையாது அதனால் நான் வந்து இதுக்கப்புறம் இந்த ஃபோக்கஸ் ஷிஃப்ட் பண்ணுறது கிடையாது அதனால் நான் வந்து இதுக்கப்புறம் இந்த ஃபோக்கஸ் ஷிஃப்ட் பண்ணுறது கிடையாது அதனால் நான் வந்து இதுக்கப்புறம் இந்த ஃபோக்கஸ் ஷிஃப்ட் பண்ணுறது கிடையாது அதனால் நான் வந்து இதுக்கப்புறம் இந்த ஃபோக்கஸ் ஷிஃப்ட் பண்ணுறது கிடையாது அதனால் நான் வந்து இதுக்கப்புறம் இந்த ஃபோக்கஸ் ஷிஃப்
ஜூம் பண்ணினாக்கா செவன்ட்டிலேருந்து டூ ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் ஜூம் பண்ணாக்கா இந்த அளவுக்கு தாங்குது ஃபோக்கஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா இது வந்து பார் ஃபோக்கல் லென்ஸ்லாம் கிடையாது அது அதனால் ஜூம் பண்ணிங்க அப்படின்னாக்கா ஃபோக்கஸ் நிச்சயமாக மிஸ் ஆகும் அதில் வந்து ரெண்டு லென்ஸுமே ஈக்குவலாக பர்ஃபார்ம் பண்ணிச்சு பாருங்க ஜூம் பண்ணுறோம் ரெண்டுத்துலேயுமே வந்து ஃபோக்கஸ் பக்காவாக நினச்சி ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லை இதெல்லாம் நார்மல் ஜூமிங் ஸ்பீடு தான் இதோட சரணெல்லாம் திரும்ப போகிறது இல்லை நார்மல் ஜூமிங் ஸ்பீடில் ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லை க்ளீனாக இருந்தது இதோ ஃபோக்கஸ் ரெண்டுமே க்ளீனாக நினது முகத்தை மறைச்சதும் முன்னாடி இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு ஃபோக்கஸ் பண்ணிச்சு கையை எடுத்ததும் முகத்துக்கு ஃபோக்கஸ் பண்ணிச்சு அந்த ஃபோக்கஸ் ஷிஃப்டெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை இதோ கையை வச்சு மறைச்சாச்சு எடுத்ததும் முகத்துக்கு ஃபோக்கஸ் பண்ணிடுச்சு திரும்பவும் கைக்கு ஃபோக்கஸ் பண்ணோம் இந்த இடத்துல தான் வந்து கொஞ்சம் பிரச்சனை இருக்குது சோனியில் வந்து ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் ரொம்பவே பெட்டராக இருக்குங்க அதனால் முகத்தில் ஒரு பாதி விஷயம் தெரிஞ்சாலும் கூட வந்து முகத்தில் தான் ஃபோக்கஸ் நிற்கும் ஆனால் நிக்கோனில் இருந்து அந்தளவுக்கு ஆகலை அதனாலேயே வந்து அந்த முகம் முகத்தில் வந்து பாதி மறைச்சிங்க அப்படின்னாக்கா முகமாக முன்னாடியா முகமாக முன்னாடியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு ஒரு கன்ஃபியூஷன் வந்துடுது அந்த பிரச்சனை நான் ரொம்பவே பார்த்துருக்கேன் நான் நிக்கோனில் சோனியில் அந்த ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் நிஜமாகவே ரொம்ப ரொம்ப பெட்டராக இருக்குது அந்த விஷயத்தில் இத்தனை நாள் வரைக்கும் நிக்கோனில் இந்த மாதிரி நான் திரும்பி நின்று வச்சுக்கோங்களேன் பேக்ரவுண்டுக்கு போயிடும் ஃபோக்கஸ் ஏன்னா அது ஃபேஸ் எதுவும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேக்ரவுண்டுக்கு போயிடும் ஆனால் இந்த ஃபோன்வேர் அப்டேட்டுக்கு அப்புறம் அப்புறம் அந்த பிரச்சனை எதுவும் இல்லை நான் திரும்பி நின்று நடந்து போகும்போதும் கூட பார்த்தீங்கன்னா என் மேலேயே தான் ஃபோக்கஸ் இருந்தது நான் இது நான் எதிர்பார்க்கலை ஆனால் இது எனக்கு ஒரு ப்ளஸன் சர்ப்ரைஸ் அது இதெல்லாம் பிரச்சனையே இல்லை ஃபோக்கஸ் அழகாக ட்ராக் பண்ணிகிட்டே இருந்தது எனக்கே பயங்கர ஆச்சரியமாக இருந்தது இத்தனை இத்தனை நேரம் தாங்குதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த அளவுக்கு தாங்கிச்சு ஒன்றும் ப்ராப்ளமே இல்லை நிக்கானில் க்ளீனாக தான் இருந்தது நிக்கானிலே ஆட்டும் சோனிலே ஆட்டும் ரெண்டுத்துலேயுமே க்ளீனாக தான் இருந்தது ஆட்டோ ஃபோக்கஸாக ஆ இப்போது நேட்டிவ் லென்ஸு நிக்கானில் நேட்டிவ் லென்ஸு சோனிலேயும் நேட்டிவ் லென்ஸ் தான் ஆனால் ஜூம் லென்ஸு இது ப்ரைம் லென்ஸு ஸோ ஜூம் லென்ஸும் ப்ரைம் லென்ஸுக்கும் நிச்சயமாக டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குங்க ஏன்னா ப்ரை ஜூமில் வந்து எலமெண்ட்ஸ் ஜாஸ்தி நகர்த்த வேண்டியது ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அதனால் ப்ரைமில் அப்படி கிடையாது ப்ரைம் நிச்சயமாக அட்வான்டேஜ் ஜாஸ்தி கண்டிப்பாக ஆட்டோ ஃபோக்கஸ்க்கு ஆனால் திரும்ப முன்னே சொன்ன மாதிரி ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட்டில் அதுக்கு அட்வான்டேஜ் செகண்ட் டெஸ்ட்டில் இதுக்கு அட்வான்டேஜ் பார்ப்போம் எப்படி தாங்குதுன்னு சொல்லிட்டு சோனியோட ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் சிஸ்டம் நிஜமாக ஒரு சூப்பராக இருக்குது பிரச்சனையே இல்லை அதனால் இந்த ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் ஒரு பெரிய பிரச்சனையாகவே இருக்கக்கூடாது சோனியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஜூம் லென்ஸ் ப்ரைம் லென்ஸ்லாம் ஒரு பெரிய மேட்ரே இல்லை அதுக்கு நான் பார்த்த வரைக்கும் நேட்டிவ் லென்ஸில் நிக்கானுடைய ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப பெட்டராக இருக்குது அடாப்டட் லென்சஸை விட அந்த பழைய லென்சஸ் அடாப்ட் லென் அடாப்ட் பண்ணி போடுறீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஜி லென்சஸ்லாம் போடுறீங்க அப்படின்னாக்கா ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் அவ்வளோ ஸ்மூத்தாக இல்லை ஆனால் நேட்டிவ் லென்ஸில் செம்ம ஸ்மூத்தாக இருக்குது அது கார்த்தியை கூட சொன்னார் நான் நிக்கான் நிஜமாக நல்லா பண்ணுது அப்படிங்கிற மாதிரி தான் சொன்னார் ஸோ ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் பார்த்திங்கனாக்கா நேட்டிவ் லென்ஸில் அந்த சினிமேட்டிக் ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் அப்படி செம்ம ஸ்மூத்தாக வந்து அப்படி வழிக்கிட்டு வந்து நிற்கும் இல்லைங்களா அதெல்லாம் வந்து சூப்பராக இருக்குது அப்படி பின்னாடி முன்னாடி போகிறதெல்லாம் வந்து செம்ம ஸ்மூத்தாக இருக்குது அதெல்லாம் ப்ராப்ளமே இல்லை ஒரே ஒரு பிரச்சனைக்கு என்ன சொல்கிறேன் பார்த்தீங்களா குனிஞ்சிட்டேன் பின்னாடி போயிடுச்சேன் இப்போது நிமிந்ததும் முன்னாடி வந்துருச்சு குனிஞ்சதுக்கப்புறம் திரும்ப அப்படி பின்னாடி மெதுவாக போகுது அந்த ஃபோக்கஸ் ட்ராக் அப்படி நிஜமாக யாரோ ஒருத்தவங்க அப்படி ஃபோக்கஸ் புல் பண்ணுற மாதிரியே நிக்கானில் இருக்கிற ஒரு சின்ன பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா பின்னாடி இருந்து முன்னாடி ஃபோக்கஸ் பண்ணுதுன்னு வச்சுப்போம் இப்போ பேக்ரவுண்ட்லேருந்து என்ன ஃபோக்கஸ் பண்ணுது பண்ணும்போது ஃபுல்லாக முன்னாடி வரைக்கும் ஃபோக்கஸ் ஆகி என் மூக்கோட ட்ரிப்பு வரைக்கும் ஃபோக்கஸ் ஆகிடுது அதனால் கண் வந்து லைட்டாக அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் மாதிரி தெரியும் அதுக்கப்புறம் அது மெதுவாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணிது டக்கு டக்குன்னு எதுவும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது இல்லை முன்னாடி வரைக்கும் வந்துட்டு அப்புறம் அப்படி போகுது உன்னிப்பாக கவனிச்சிங்கன்னா என்ன ஒன்றுனா ஃபுல்லாக வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கண் கொஞ்சம் அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸில் போயிட்டு அப்புறம் ஃபோக்கஸில் வரும் இது வந்து ஹண்டிங் தான் அது முன்ன மாதிரி இல்லாமல் இது வந்து ஒரு ஸ்லோ ஹண்ட் இது ஆனால் கொஞ்சம் அந்த ட்ரமாண்டிக்காக டட டடனு அடிக்காததுனால அவ்வளோவா தெரியல ஆனால் இது நான் சொல்லி ஆகணும் இது வந்து அந்த பிரச்சனை இருக்குது இதையும் ஃபோன் வேறில் அப்டேட் பண்ணாங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் சோனியில் அந்த ப்ராப்ளமே இல்லை அப்படி வச்சாங்க அப்படின்னாக்கா முகத்துக்கு வந்து நிற்கிதுனாக்கா க்ளீனாக வந்து நின்றுது ப்ராப்ளமே இல்லை அதை தான் நான் கார்த்திகிட்ட சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன் நான் ஸோ கண் கிட்ட வந்துட்டு அப்புறமா மெதுவாக வரும்
அது மாதிரி இதுலேயும் கையெல்லாம் வச்சு மறைச்சாக்கா ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லை ஸோ முன்னாடி இருக்கிற சப்ஜெக்ட்டுக்கு வந்துருச்சு பின்னாடி கண்ணுக்கு அழகாக ஃபோக்கஸ் ஆகுது ஸோ ஃபோக்கஸிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும்போது சோனியில் அக்யூரசி அப்படின்னாக்கா நிச்சயமாக நைன்டி ஃபைவ் அபோவ் கண்டிப்பாக நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் அண்ட் அபோவ் ஏன்னா நீங்களே கண் கூட பார்த்தீங்க சில விஷயங்களில் வந்து ஃபோக்கஸ் எடுத்துக்க மாட்டேங்குது இது முன்னாடி வந்து நீங்களாலும் ஃபோக்கஸ் டக்குன்னு மாற மாட்டேங்குது ஸோ அந்த மாதிரி இன்கன்சிஸ்டன்சிஸ் நிச்சயமாக இருக்குது சோனியில் அது நான் இல்லைன்னு சொல்லவே மாட்டேன் நிக்கானில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் சோனியுடைய ஆட்டோ ஃபோக்கஸில் எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் சோனியே நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் ஆக்கியூரசினாக்கா அதில் ஒரு எயிட்டி ஃபைவ் டு நைன்டி பர்சன்ட் தான் வந்து நிக்கான் இருக்குது நைன்டி பர்சன்ட் கூட ரொம்ப ஜாஸ்தி எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் இருக்குன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு ஃபீலிங் பேஸில் சொல்கிறது தான் அது ஏன்னா இது வந்து எப்படி குவான்டிட்டேவாக மெஷர் பண்ணுறதுன்னு தெரில எனக்கு பட் ஒரு எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் இருக்குன்னு நம்பலாம் அது நேட்டிவ் லென்ஸில் அடாப்டட் லென்ஸ் போட்டிங் அப்படின்னாக்கா ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் இருக்குன்னு சொல்லலாம் அந்த ஸ்மூத் ட்ராக்கிங்லாம் வந்து அந்தளவுக்கு இல்லை ஆனால் ஒரு யூஸபுளாக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் ஆனால் நேட்டிவ் லென்சஸ் நிச்சயமாக ஒரு அட்வான்டேஜ் தான் நிக்கானுக்கு ஸோ இது வந்து ஒரு சாதாரண டெஸ்ட் தாங்க இது ரொம்ப ரொம்ப அப்படியே என்ன சொல்கிறது யாரையும் புண்படுத்துகிற மாதிரி டெஸ்ட்லாம் கிடையாது இது சும்மா ஒரு ஜாலிக்காக டெ�்ட் பண்ணோம் ஏன்னா என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல போர் அடிச்சுட்டு இருந்தது அந்த நேரத்தில் வந்து ரெண்டு கேமரா வச்சு சும்மா டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம்னா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சும்மா ஒரு வீடியோ போடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்ட வீடியோ தான் அது உங்களுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இருந்திருந்ததுனாக்கா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களை நான் அடுத்த வீடியோ மீட் பண்ணுறது வரைக்கும் பப்பாய் பரவாயில்லையே தடிக்கு விட்டு கேமரா மேலே விழுந்துடாய் சுத்து திரும்ப கீழே ஃபுல்லாக கொடுங்க